Fernando Alonso, Aston Martin, Ferrari, Red Bull e também Piastri no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put e vamos às principais notícias da semana falando já de Fernando Alonso. O espanhol da Alpine falou que não deve se aposentar da Fórmula 1 enquanto não achar alguém mais rápido ou melhor que ele. Palavras dele, tá? você confere a matéria aí na descrição. Basicamente Alonso fala que ele se sente como sendo o melhor do grid e que quando o companheiro dele ou então tiver alguém no grid que estiver sendo muito mais rápido, um segundo mais rápido, sendo melhor do que ele em largadas, em ultrapassagens ou o que for, aí sim ele vai falar ok, talvez seja a hora de pensar em outra coisa. Mas hoje Alonso fala que não vê ninguém assim, está muito feliz com a sua forma e acredita que ainda vai pilotar por mais algum tempo, inclusive o Alonso está sendo especulado para renovar o seu contrato muito em breve e também está sendo especulado fora da Alpine, naquela troca de pilotos que está se tornando já uma grande novela que as pessoas estão acompanhando, que foi falado por um jornalista que vai ter uma troca de pilotos e que vai ser algo bombástico e no final das contas ninguém sabe quais são esses rumores exatamente, é o Ricardo, é o Alonso, é o Gasly, enfim, tá todos os pilotos praticamente sendo colocados nessa lista de rumores e o Alonso obviamente acaba sempre sendo um dos personagens, um dos folclores da silly season da Fórmula 1. Mas o que importa aqui é o seguinte, Alonso está feliz com a pilotagem dele e eu quero saber a sua opinião, você acha que o Alonso está nesse nível todo que ele está falando ou ele devia abaixar um pouquinho a bola? É claro que em 2022 ele teve alguns problemas com o carro da Alpine, abandonou sem ter culpa vamos assim dizer, mas ainda assim nós temos que analisar a performance e não somente o resultado, então olhar para a tabela nesse momento na questão do Alonso talvez não seja o mais interessante. Diz aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos de Aston Martin, uma matéria bem interessante que está aí na descrição para vocês mostra como a própria equipe viu o seu bom resultado na última corrida, conseguindo marcar pontos com ambos os carros e saindo da seca que estavam desde o início da temporada, era a única equipe que não tinha ainda marcado seus pontinhos e agora saiu da seca e todas as 10 equipes marcaram pontos em tão pouco tempo, o que é bem legal, particularmente achei isso bem interessante. Mas o que a Aston Martin coloca que me chamou a atenção é que eles sabem que o carro não está lá essas coisas e que o resultado da corrida foi circunstancial. É falado pela própria equipe que sim eles tiveram sorte com as condições da pista e também com infortúnios de rivais, isso somado acabou permitindo a eles ter um bom resultado, ter sim um, ambos os carros marcando pontos e não deve se repetir tão cedo ou pelo menos não com frequência. O carro da Aston Martin precisa de melhorias, é um carro que não tem como se extrair muito mais e Sebastian Vettel estaria insatisfeito como já trouxemos aqui para vocês há algum tempo e não somente isso, também o pessoal da equipe internamente estaria bem insatisfeito com tudo que está acontecendo na Aston Martin com a nova gerência, ou seja, não é o melhor dos ambientes e marcar alguns pontinhos acaba sendo fundamental para renovar o ânimo da equipe. Agora nós vamos ter que esperar para ver se Aston Martin vai conseguir marcar pontos com frequência ou se foi realmente um ponto fora da curva esse grande prêmio que nós tivemos agora com ambos os carros marcando seus pontinhos. Mas e aí, você acredita na Aston Martin? Você acredita nessa dupla Vettel e Stroll? Ou acha que a equipe não vai para frente? Ou então o problema são os pilotos? Diz aí nos comentários que eu quero saber o que, que você pensa sobre o assunto. Vamos falar de Red Bull e Ferrari, basicamente Christian Horner deu uma amenizada no feito da Red Bull de vencer e conseguir a dobradinha na última corrida. Tudo isso porque ele acredita que em Miami a Ferrari virá muito mais forte, a Ferrari terá atualizações e não somente atualizações, o carro da Ferrari já é muito bom e também circunstâncias é que fizeram a Red Bull chegar ao resultado que chegou. Horner fala do azar da Ferrari de ter o Sainz abandonando, também o Leclerc não conseguindo chegar no pódio, fala da boa corrida dos seus dois pilotos e da importância de conseguir recuperar alguns pontos depois dos abandonos, lembrando que o Verstappen já abandonou duas corridas na temporada e o Pérez uma, o que significa que o prejuízo para a Red Bull no campeonato de construtores e também no campeonato de pilotos acaba sendo um tanto quanto grande. 
Só que Horner colocou esses panos quentes justamente para não criar expectativas fora do comum. O ambiente na equipe de acordo com ele é muito bom, mas ainda assim não dá para cravar que a Red Bull vai dominar ou vai vencer tudo, pelo contrário, Horner acredita que a disputa vai até o fim com a Ferrari, sendo muito equilibrado em que algumas pistas a Ferrari vai ser melhor e em outras pistas a Red Bull vai ser melhor, algo até parecido com o que foi o ano passado contra a Mercedes em que determinados pontos cada equipe se sobressaía. Mas o Horner então tratando de abaixar a bola e eu quero saber também a sua opinião sobre esse assunto, se você vê Ferrari e Red Bull brigando até o fim ou se você acha que uma das duas estão um pouco mais à frente, como é o meu caso, eu acredito que a Ferrari está um pouquinho mais à frente, talvez o acerto de carro em Imola tenha sido o grande fator, a corrida sprint e a ausência dos testes com o parque aberto ainda, né? porque tem o parque fechado, então quando o parque estava aberto ainda as equipes não tiveram muito tempo de treino para acertar seus carros, eu acho que a Ferrari foi a que mais sentiu nesse caso entre Red Bull e Ferrari, a Ferrari acabou sentindo um pouquinho mais a falta de tempo de pista. Mas é isso, diz aí a sua opinião. E a última notícia de hoje é um rumor que já está rolando há alguns dias, eu estava um pouco relutante em fazer um vídeo sobre isso, em falar sobre isso, mas vamos lá. Dentre aqueles rumores que eu citei no início do vídeo de que vai ter troca de pilotos e que vai ser algo bombástico, que ninguém está esperando, etc, o Piastri surgiu nessa brincadeira que é um piloto que o público no geral está querendo ver na Fórmula 1. Eu particularmente gostaria muito de vê-lo na Fórmula 1. O cara ganhou Fórmula 3, Fórmula 2 assim de cara, não teve muita conversa com ele, ele chegou e ganhou e infelizmente a Alpine não botou ele em nenhum assento nessa temporada e o que é um pouco injusto com a capacidade e o talento que ele demonstrou na base. Então o Piastri estaria sendo ventilado na Williams, a informação vem da Sky Sports, eles falam que não sabem se sairá o Latifi ou o Albon, mas hoje o interesse da Alpine e do Piastri seria um assento na Williams. Eu acho que o mais provável seria o Latifi sair e então o Latifi virar piloto de testes da Alpine, coisa que o Adalto falou ontem no vídeo que nós fizemos juntos, se você não conferiu esse vídeo lá no Auto Racing, vai lá, nós falamos muito sobre Fórmula 1, sobre Mercedes, Red Bull, disputas, meio de pelotão, enfim, falamos sobre várias coisas, dá uma olhada lá no canal do Auto Racing e nessa informação que o Adalto acabou colocando, me chama a atenção o Piastri querer a Williams, porque ele gostaria da Williams que hoje talvez seja o pior carro do grid, por que não uma equipe melhor? A Alpine ele sabe que vai ser difícil porque o Alonso está para renovar e o Ocon ainda tem contrato por mais algumas temporadas. Nós sabemos também que as outras equipes seriam um pouco mais complicadas por questões contratuais, mas alguns pilotos estão ficando por mais um ano, como por exemplo o Pérez renova de um em um ano, então a Red Bull seria uma opção para o Piastri também, por que não? No final das contas, esse é o grande rumor e eu até vejo com bons olhos o Piastri no grid, mas espero que ele tenha um carro minimamente competitivo para mostrar serviço. Qual a sua opinião sobre isso? Acredita que o grande rumor é sobre o Piastri mesmo ou é outro piloto? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias da Fórmula 1, fazemos a cobertura aqui da categoria para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!